அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாப்ஸ் குக்கிங் அண்ட் பியூட்டி இன்றைக்கி நம்ம ஸ்வீட் சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது இந்த சைஸ் தேங்காயை உடச்சி துருவி காய வச்சு வச்சுருக்கேன் தேங்காய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம செய்ய போகிற ஸ்வீட் சமோசா நல்லாயிருக்கும் ஹாஃப் கேஜி மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் நிறைய உப்பு சேர்த்துடக்கூடாது லைட்டாக தான் நம்ம உப்பு சேர்க்கணும் பாருங்கள் நல்ல பிசைஞ்சு வச்சாச்சு இது அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளார வைக்கிற மசாலா செஞ்சாரலாம் ஒரு பே கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துக்கலாம் கசகசா லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் முந்திரி திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் மூணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அதே கடாயை வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் நெய் எதுவுமே ஊற்றாமல் நம்ம காய வச்சு எடுத்துருந்த தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ப்ரௌனிஷாக வர அளவுக்கு வறுத்து விட்டுக்கலாம் அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா வறுத்தாச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறுறதுக்காக வெயிட் பண்ணலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த முந்திரி திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் இனிப்புக்கு ஒரு கப் அளவு சக்கரை சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சூடோடையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா சர்க்கரை எல்லாம் கரைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகள் உருட்டி வச்சுருக்காங்க இதை நல்லா வேலிச்சிக்கலாம் நல்லா லேசாக வேலிக்கணும் நம்ம வெஜ் ரோல் செய்யும் போதும் சமோசா செய்யும் போதும் எந்த அளவு லேசாக வேலிச்சோமோ அதே மாதிரி நல்லா லேசாக வேலிக்கணும் இதை வந்து பூரியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது நாங்கள் இதை பூரன் அப்படி தான் சொல்லுவோம் பாருங்கள் இந்த அளவு லேசாக வேலிச்சா போதும் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் மசாலாவை ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி மடக்கி விடலாம் மடக்கி விட்டு ரெண்டையும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடலாம் பூரன் அச்சு அப்படின்னு கடையில் விற்கிது அதை வாங்கி கூட இதுக்கு அச்சு வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற சாவிலையும் அச்சு வைக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி கூட விடலாம் உங்ககிட்ட ஸ்போக் இருந்தால் ஸ்போக்லேயும் அம்முக்கி விடலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று இன்னொன்றையும் செஞ்சு காட்டுறாங்க பாருங்கள் பாருங்க எல்லா இதுலேயும் ரெடி பண்ணியாச்சு அதே மாதிரியே இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பூரனை எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் சேர்க்கும் போது சென்டரில் பிடிச்சி எண்ணெயில் போடணும் ஓரத்தில் பிடிச்சோன்னா நம்ம உள்ளார வச்சுருக்க தேங்காய் மசாலா ஒரே பக்கமாக போயிடும் ஸோ அதனால் நடுப்பற பிடிச்சி எண்ணெயில் போடணும் எண்ணெயில் போட்டு மேலே இந்த மாதிரி எண்ணெயை ஊற்றணும் அப்போ தான் நல்ல உப்பி வரும் ஒரு பக்கம் ப்ரௌனிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் பின்னாடி திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்க ரெண்டு பக்கமுமே நல்ல சூப்பராக ப்ரௌனிஷ் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரியே மீதி இருக்கிற புரணையும் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 
பாப்ஸ் குக்கிங் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் ப